হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি খুবই ভালো আছো তো আজকে আমরা আলোচনা করব সেভেন্টিন সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেন্টিন পয়েন্ট টু সেঞ্চুরি সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেন্টিন সেঞ্চুরি পয়েট্রির তৃতীয় অধ্যায়ে বিখ্যাত কবি জন ডানের একটা কবিতা সেটা হচ্ছে এ ভ্যালিডিকশন ফর ওয়াইডিং মর্নিং এই কবিতাটার সার সংক্ষেপে বাংলায় আলোচনা করব তো প্রথমে আলোচনা করব কবিতার সার সংক্ষেপ কবি জন ডান তার এ ভ্যালিডিকশন ফর ওয়াইডিং মর্নিং কবিতায় তার প্রেমিকার প্রতি গভীর ভালোবাসা আর নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কারো কারো মতে এ কবিতাটি কবিতার স্ত্রী এনিমুরকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেছেন কবি এক সময় কয়েক সপ্তাহ জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে তার এই অনুপস্থিতিতে তার পত্নী বিয়োগ বেতায় কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন অর্থাৎ তার ওয়াইফ মানে তার বউ মানে সে যে চলে গিয়েছিল ফ্রান্সে তার অনুপস্থিতিতে সে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কবি তার ওয়াইফকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন আমাদের এই আলাদা হওয়ার বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শুকাবহ করে তুলো না শুকাবহ করে তুলো না এটা আনন্দকে অপবিত্র করে দেবে কবি বলেন তার প্রেম এতটাই খাঁটি যে তিনি দূরে সরে এলেও তাদের দুজনার প্রেম খাঁটি নিখাত সাময়িক এই দূরত্ব তাদের মাঝে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না ঠুট আর হাতের স্পর্শ না পেলেও মনের ভেতরের আবেগ ভালোবাসার কোনোরূপ গাঁটতি হবে না যেহেতু দুজনের হৃদয় এক সে কারণে দুজনের ভালোবাসা কোনোরূপ ফাটল তৈরি হবে না কবি তার ওয়াইফকে বলেন তুমি তোমার ভালোবাসায় সর্বদা স্থির থাকবে আমি যত দূরে তাকি না কেন তোমার এই ভালোবাসার দৃঢ়তাই আমাকে স্থির রাখবে মুট কথা কবিতার ওয়াইফকে এই বলে এই কবিতায় সান্ত্বনা দেন যে খাঁটি ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন ঘটে না ভালোবাসার জন্য যত দূরেই তাকুক অবস্থা করুক না কেন ভালোবাসা সত্যিকারের ভালোবাসা কখনোই তার স্বাদ হারায় না অর্থাৎ খাঁটি ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন ঘটে না ভালোবাসার জন যত দূরে অবস্থান করুক না কেন আমরা কাব্যিক মূল্যায়ন টুকু জেনে নেব কবি জন ডান তার এ ভ্যালিডিকশন ফর ওয়াইটিং মর্নিং কবিতায় তার স্ত্রী অ্যানিমুরকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন তার সাময়িক অনুপস্থিতকে কেন্দ্র করে কবি এক সময় ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য সে সময় কবির স্ত্রী তার বিয়োগ বেতায় কাতর হয়ে পড়েন কবি তার বউকে সান্ত্বনা দেন এই বলে যে তার স্ত্রী যেন তার এই দূরে থাকার দিকটিকে বেশি গুরুত্ব সহকারে না দেখে সে যেন এটা নিয়ে বেশি হইচই করে সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছে না দেয় কবি মনে করেন সাধারণ মানুষের কানে পৌঁছলে তাদের গভীর ভালোবাসা নিয়ে তারা হয়তো ব্যঙ্গ করবে তারা হয়তো সন্দেহ করবে তিলকে তাল বানিয়ে প্রকাশ করবে ভালোবাসার মাঝে কালিমা লেপন করা হবে কবি বলেন তিনি সাময়িকভাবে স্ত্রীর কাজ থেকে আলাদা হলেও তার আত্মা তো পরে রয়েছে পত্নীর কাছেই নির্বোধ প্রেমিকরা যেমন শুধু ভালোবাসার ক্ষেত্রে দেহটারই মূল্য দেয় কবি কিন্তু তা নন তিনি আত্মিক প্রেমে বিশ্বাসী কবি মনে করেন তার পত্নী মানে তার ওয়াইফ ও তিনি একই আত্মা একই সূত্রে ভাদা এই বন্ধনকে সাময়িক অনুপস্থিতি আলাদা করতে পারবে না কবির প্রেম মজবুত শক্ত বাদনে আটকা কোনো রকম খাদ নেই তার ভালোবাসায় কবি চান তার স্ত্রীও যেন এটা মনে করে আর তার ফেরা না পর্যন্ত সে যেন তার ভালোবাসায় স্থির থাকে সে যেন কখনোই মনুকষ্ট ভুগে তার শরীরকে জীর্ণ করে না ফেলে সে যেন সর্বদা কবির প্রতি অনুরক্ত থাকে যেহেতু তাদের দুজনের ভালোবাসা পরিশুদ্ধ আর খাটি দুজনের মাঝে আছে গভীর এক বন্ধনের নিশ্চয়তা কবি বলেন তারা দুজন একটি কম্পাসের মজবুত দুটো বাহু কোনো ক্রমেই যেন অন্য বাহুটি হেলে না পড়ে কবি এখানে তার ওয়াইফে প্রেমের গভীর পরাকাষ্টা প্রদান করেছেন এ কবিতায় কবিতার প্রতিটি ছত্রে তার ওয়াইফকে সান্ত্বনা আর সাহস যুগাতে নিখাত ভালোবাসার প্রমাণ দেখেছেন 
মোটকথা কবি এ কবিতায় নিজেকে একজন সত্যিকারের খাঁটি প্রেমিক হিসেবে জাহির করেছেন এবং তার প্রতিও যেন তার প্রতি সেরকমই বিশ্বস্ত তাকে এবং প্রেমে অটল তাকে এমন ইঙ্গিত প্রদান করেছেন তার মানে বুঝতেই পারতেছেন যে জন ডান এত পরিমাণে রোমান্টিক কবি ছিলেন যে তার ওয়াইফকে নিয়ে সে অনেক কবিতা লিখেছে তো সেই ধরনের একটা কবিতাই হলো হ্যাঁ ভ্যালিডিকশন ফর ওয়েটিং মর্নিং আশা করি সারাংশটা আপনারা বুঝতে পারছেন আর যদি না বুঝেন তাহলে ভিডিওটা আবারও দেখতে পারবেন আর পরবর্তী ভিডিওটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তীতে যেই পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দ্য ক্যানুনি জেশন দ্য ক্যানুনি জেশন জন ডানেরই আরেকটি বিখ্যাত কবিতা এটা নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম